Uma das dicas é essa, deixar tudo o mais claro possível, deixar a janela aberta e à noite tentar usar o mínimo de luminosidade possível. A posição segura para um bebê dormir no, no berço é de barriga para cima. Eu sei que isso parece muito contra-intuitivo, é porque verdade. a gente pensa que assim, bom... É, a, a, o que eu já vi alguns comentários, nossa, Jimi Hendrix morreu foi assim. <risos> Aí eu falo assim, pois Sim, é, bem gente. Bem drogado, bem Exatamente, drogado. tipo assim, <risos> é, não, não é um senhor drogado. Um senhor roqueiro <risos> drogado, é um senhor bebê, uhum. né? Então, são situações muito diferentes. Que às vezes, mas, mas é natural a pessoa pensar isso, porque sim, ela pensa sim, assim: sim. se o bebê gofa muito, né? E volta o leite é, pela pode, boca, ele pode é. engolir, engolir de, de volta. E né? Ir pro pulmão, né? Isso. Mas aí o que que a gente tem, né, né de, de orientação? Por que que é barriga para cima? É, hoje a gente tem muitos estudos sobre morte súbita do bebê, uhum. que são situações em que o um bebê menor de um ano, ele vem a óbito de forma súbita, inesperada, é, e os estudos, eles mostram pra gente que isso está associado à posição, a, a um, um ambiente inseguro de sono, incluindo a forma, a posição que esse bebê dorme, oh. né? Tem várias hipóteses. Tem uma hipótese que diz que é o músculo da respiração que fadigou. Tem uma hipótese Diafragma. que... Diafragma. Isso. Uhum. Tem uma, uma outra hipótese que acredita ser arritmia. Existe uma, existe uma outra hipótese que acha que são elementos que podem levar o bebê a um sufocamento no berço. E aí é muito difícil a gente definir né, o que, que é morte súbita mesmo ou não, porque todos os nossos estudos eles são observacionais. Eu não uhum. consigo pegar um grupo de bebês e falar assim, pronto, foi dada a largada, agora nós vamos, vamos, vamos matar, ver quem morre. Vamos ver quem, vamos ver quem, quem morre. Não pode, é, antiético, nenhum pai ou mãe... Não, não teria estudo desse. Não teria estudo, não, não terá exatamente. nunca. Né? Então, o que a gente faz é, vamos ver o que esses bebês que vieram ao óbito têm em comum. E muito... E, e aí, né, só estou me delongando nisso para explicar uhum. de onde vem esse raciocínio, é, a gente identifica que algumas coisas levaram, podem ter levado. Uma delas é a posição inadequada e outras são é, objetos ou ou utensílios inadequados no ambiente no de sono. Uhum. Basicamente, o que a gente entende que seja isso, é essa morte súbita, seja um bebê que é imaturo, que não consegue responder a um estímulo de asfixia, não consegue fugir desse estímulo de asfixia, sendo submetido a esse estímulo de asfixia. Seja porque ele afundou o rosto para baixo na, no colchão e no. não conseguiu levantar, seja porque ele afundou o rosto numa coberta e não conseguiu tirar, seja porque o colchão que ele dormia com a mãe, de repente, era um colchão muito macio, ele rolou, ficou de bruços e afundou. afundou. Então, é, a gente parte do princípio que esse ambiente inseguro de sono poderia levar a esse risco. E aí, a posição segura de barriga, ser de barriga para cima, evita que essa criança role para ficar de bruços, de forma em que ela vai sufocar, sufocar o rostinho, né? E também, em relação à regurgitação, também seria mais seguro, porque a criança, quando ela tá de barriga para cima, quando volta a regurgitação, né? Aquele, uhum. aquele leitinho, ela vai virar o rosto pro lado, por reflexo, e colocar para fora. fora. Um pouquinho, provavelmente, deve ficar na garganta e voltar. Se ela tá de barriga para cima, a tendência é que isso vem para onde vai a gravidade, que é o meu uhum. esôfago que leva para o estômago. Então, o que sobra, ela engole. Se ela tá de bruços ou de lado, vem esse pra frente. vem para frente e pode ah, cair na traqueia, na traqueia e levar a uma pulmão. asfixia, um sufocamento. Perfeito, Exatamente. Perfeito. Então, tem que ser de, de barriguinha para cima. cima. Perfeito. De barriguinha para cima. Tem até umas imagens legais para explicar isso, isso mas... Basicamente, o raciocínio é esse. Não, é lógico. Né? Não, Totalmente é lógico. lógico. É. Próximo, Bru. E vocês tinham perguntado também sobre a regularização do sono. Tava lá? Desculpa. Tá, é, tava, tava. tava. Ah, desculpa. É, tá. a regularização, maneira, regularização do como sono os primeiros, nos primeiros meses. meses. É, como que é feita essa regularização do sono nos primeiros meses, né? Nos primeiros meses, os três primeiros meses do bebê, ele não tem do ponto de vista químico, endocrinológico, uma noção do que é dia e o que é noite. Ele não, tem, não produz melatonina uhum. e ele não tem uma via neurobiológica que responde se eu der melatonina, ele vai dormir. Não, não adianta. 
né? Então, não o que... Não tá funcionando é. o circuito. Não, ainda não uhum. tá, mas tá co se construindo. Uhum. Então, nos primeiros meses, o que a gente faz é uma boa prevenção. E a prevenção, ela, nos primeiros três meses, principalmente, que eu ainda não tenho a melatonina, ela vai se pautar em marcar muito bem o que é dia e o que é noite. Então, eu vou marcar uma coisa que eu sempre sugiro pra família, eu prescrevo dois passeios por dia. Um bem de manhãzinha, quando eu tô na, com a luz natural, e um no finalzinho da tarde, quando, quando tá começando. Quando a luz tá baixa. Ah, Isso. Regula, pra ajudar a regular. Exatamente. Se a família não consegue, porque os primeiros meses são caóticos, é. né? Você só sobrevive a eles. Quando tá muito difícil, eu falo assim, então faz pelo menos o da manhã. Uh -huh. Porque a, a exposição da criança à luz natural, ela ajuda a fazer essa, essa, essa marcação esse do dia, esse circadiano. De, de abrir o circuito da melatonina? Seria Não, isso? mas para mostrar para a criança que no claro a gente fica acordado, no escuro, no escuro. a gente escuro. dorme. Entendi. Então, durante os primeiros três... Isso muda, tá? tá. Uhum. Até os três meses, a criança ela vai dormir num ambiente claro, com barulho. A gente não precisa cochichar perto da criança e nem deve, porque eu preciso mostrar para ela... E, e o que, que é o problema maior? Por que, que a gente precisa falar o óbvio e orientar as pessoas a fazerem isso? Porque a nossa vida em civilização ela é muito disfuncional. Se a gente for pensar bem, durante o dia, a gente, a gente para economizar energia, a gente apaga as luzes. Então, às vezes, durante o dia, a nossa casa está mais escura do que durante a noite, uhum. que a gente acende um monte Dependendo de luz, liga um monte casa, de tela. É. Dependendo da casa, na maioria. Uhum principalmente pela, pelo LED da tela, da televisão, do celular. Então, é, a gente precisa... Como a gente não vive mais nas cavernas, uhum. a gente não vai à caça e tudo mais, a gente tem que tentar adaptar a nossa realidade enquanto seres civilizados que moram em casas, em prédios e tudo, para trazer o mais natural possível para não ser tão agressivo para a natureza da criança. Uhum. Então... Uma das dicas é essa, deixar tudo o mais claro possível, deixar a janela aberta e, à noite, tentar usar o mínimo de luminosidade possível. E aí, depois... Luminosidade dos... artificial. Exato. Uhum. E aí, basicamente, de zero a três meses, o lance é esse, marcar bem dia e noite, seja com luminosidade, com movimento, e dos três aos seis meses, a gente institui de forma mais organizada uma rotina. Isso é a abordagem preventiva. Antes de seis meses, não está indicado nenhum tipo de treinamento uhum. de sono, Entendi. nada que possa... De três a seis, qual seria a rotina? Criar a rotina. Ah, criar, criar a rotina. É, ter uma regularidade Entendi. de atividades durante o dia e, uma... horário de... e antes de dormir. Tá. E um horáriozinho para dormir. Né? Isso. Um horáriozinho regular para dormir e acordar, e horário regular também para as outras atividades, porque a criança ela precisa disso. Uhum. Ela precisa de previsibilidade para sentir segurança. Uhum. Então, a criança que não sabe o que vai acontecer logo depois, uma criança vai ficando ansiosa. E, e, e isso prejudica muito a consolidação do sono, né? Que é esse ato de dormir um tempão à noite. Agora, eu não tô prometendo para ninguém aqui que um bebê de cinco meses vai dormir 12 horas. Exa não, é. não existe. Até não porque, do como. ponto de vista, pode ter algum que vai? Pode ter algum não, que vai. Do mesmo jeito que pode que... ter é. alguma criança que tá fora da... Do, do esperado tá que vai fora ter... fora do circo. E que é. tá tudo bem. Pode ter. Uhum. Mas... É, não é a maioria. A maioria ainda vai despertar para mamar. Ainda vai despertar porque tá molhada. O bebê, ele depende 100% da gente. Ele tá molhado, ele sente frio. Com certeza. Se a gente ficar molhado, a gente vai sentir também. Vai sentir frio. Se a gente passa frio de noite, a gente acorda. Por que, que o bebê não vai acordar? Poder. Exatamente. Não é? Oi, queridos. Aqui é a Bia. Tô passando para compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Nosso aniversário de um ano do Pod People está chegando e preparamos uma noite inesquecível com convidados super especiais que vocês não vão querer perder. Estamos muito felizes em receber a talentosa, maravilhosa, necessária Nani People, atriz, humorista, cantora e showwoman. Nani traz uma perspectiva única e inspiradora sobre a vida e as relações humanas. Com sua presença marcante e contagiante, ela garantirá momentos de muitos risos e também muita reflexão. O nosso evento será no dia 16 de julho de 2024, às 20 horas, no Teatro Claro Mais Rio de Janeiro, em Copacabana. Garanta já o seu ingresso clicando no link que está aqui embaixo e venha celebrar com a gente o primeiro aniversário do Pod People. Vai ser uma noite repleta de surpresas, aprendizado e muita emoção. 
Estamos ansiosos, positivamente, é claro, para ver você. Até lá, não vai faltar, eu te espero.